എന്താണ് ജനതാ കർഫ്യൂ എന്തെല്ലാമാണ് ജനങ്ങളായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ ജനതാ കർഫ്യൂ ജനങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാക്കുന്ന സമയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ് കർഫ്യൂ കർഫ്യൂ എന്ന വാക്ക് പഴയ ഫ്രഞ്ച് പദമായ കോംപ്രേ ഫ്യൂ എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതിനർത്ഥം കവർ ഫയർ എന്നാണ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കർഫ്യൂ എന്ന വാക്ക് സ്വീകരിച്ചു തടിക്കെട്ടിടങ്ങളിലെ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വിനാശകരമായ തീ പടരാതിരിക്കാൻ എട്ട് മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും മൂടണമെന്ന് വില്യം ദി കോൺകോറർ നിർമ്മിച്ച നിയമത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളെ മാത്രം ചില സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ വീടിനകത്ത് നിർത്തണമെന്ന് പൊതു അധികാരികളോ സൈനിക സേനയോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് കർഫ്യൂ പൊതുക്രമം നിലനിർത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനോ ഇത് ചുമത്താം ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ ബ്ലാക്ക് ഔട്ടിന് ശേഷമുള്ളവ ഫ്രാൻസിലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥത രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ചിലി ഭൂകമ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ വിപ്ലവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഫർഗൂസൻ അശാന്തി വിവിധ തരം കർഫ്യൂകൾ ഉണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ നിരോധിച്ചതിനൊപ്പം ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ ജനങ്ങൾ ഏകദിന കർഫ്യൂ പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്തിനാണ് ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ കൊറോണ വൈറസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് കർഫ്യൂ ആചരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിന് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ എന്നിവ പോലുള്ള ചില പ്രതലങ്ങളിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും കുറവാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ദ ന്യൂ ഇംഗൽ ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ വൈറസ് വിഘടിക്കുന്നു എന്നതാണ് വൈറസ് കാർഡ്ബോർഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ വൈറസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നാൽ പ്രായോഗിക വൈറസിന്റെ അളവ് ഈ സമയത്ത് കുത്തനെ കുറയുന്നു വൈറസ് ചെമ്പിൽ മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവ നാല് മണിക്കൂർ വരെ നിലനിൽക്കുന്നു വൈറസ് വായുവിലൂടെ അല്ല പകരുന്നതെന്ന് ആഴ്ചകളായി വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന് വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം താൽക്കാലികമായി വായുവിൽ നിർത്തിവെക്കാനും കഴിയും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു വൈറസ് പ്രധാനമായും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്വസന തുള്ളികൾ സമീപത്തുള്ള ആളുകളുടെ ശ്വസനത്തിൽ കൂടെ അകത്തുപോകുന്നു കൊറോണ വൈറസുകൾ എയറോസോൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ കൂടെയാണ് പകരുന്നത് അഞ്ച് മൈക്രോമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള തുള്ളികളിൽ വൈറസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എയറോസോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് അരമണിക്കൂറോളം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് താഴേക്കിറങ്ങി മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിര താമസമാക്കുന്നു നല്ല കരക്കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലോ മറ്റൊരു വാതകത്തിലോ ഉള്ള ദ്രാവക തുള്ളികളുടെ സസ്പെൻഷനാണ് എയറോസോൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് പൊടി ഫോറസ്റ്റ് എക്സഡേറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രകൃതിദത്ത എയറോസോളുകളുടെ ഉദാഹരണം പുക വായു മലിനീകരണം എന്നിവയാണ് ആന്ത്രോപൊജനിക് എയറോസോളുകളുടെ ഉദാഹരണം തുടക്കത്തിൽ ഒരു എയറോസോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഇക്വൽ ടു സീറോ സ്ഥാനത്ത് ഉറവിടത്തിനടുത്ത് കണികകൾ കൂട്ടമായി ചേരുന്നു ഉറവിടത്തിനടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ കണിക സ്പ്രേ ലഭിക്കുകയും എല്ലാ വലിപ്പത്തിലുമുള്ള കണങ്ങളെ ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം എയറോസോളുകളിൽ പത്ത് ഡ്രോപ്ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളും ഉൾപ്പെടും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഇക്വൽ ടു വൺ കണികകൾ ചിതറാൻ തുടങ്ങുകയും വലിയ കണങ്ങൾ വായുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉറവിടത്തിനടുത്തുള്ള ഒരാൾ എല്ലാ വലിപ്പത്തിലുമുള്ള കണങ്ങളെ ശ്വസിക്കുന്നത് തുടരും കൂടുതൽ സമയത്തിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഇക്വൽ ടു ടു ചെറിയ കണികകൾ ഒരേപോലെ ചിതറുകയും കൂടുതൽ വലിയ കണങ്ങൾ വായുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി ശ്വസിച്ച ഒരാളും ബാക്കിയുള്ളവരും പൊതുവെ ചേർന്നും വലിപ്പമുള്ളതുമായ കണങ്ങളെ ശ്വസിക്കും കൂടാതെ ടൈം ഇക്വൽ ടു സീറോയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയിലാണ് ശ്വസനം ഒരു സാധാരണ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലിലെ എയറോസോളിലെ എല്ലാ കണിക
മരണം പതിനായിരം കടന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെ മറികടക്കാനായി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ എട്ട് പേർ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് നിറയെ പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാല് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡറുകൾ അനുസരിക്കുക കൈകൾ നന്നായി കഴുകുക കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക കൊറോണയെ പേടിക്കരുത് ജാഗ്രതയാണ് പ്രധാനം ഇന്നൊരു നാൾ ആരും വെളിയിൽ വരാതിരിക്കുക ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ കെർഫ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഫോർ കെയർ ഫോർ യു ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി